，贝嘎，贝嘎姐，贝嘎。Hello， 大家好，我是阿皮。猫老大是喵的进化型。据图片所说，这种宝可梦的性格非常高傲，并对人风格非常残忍，是一个标准的猎手。至于极端性格，加上较为华丽的外表，成为许多训练家培育的重点对象。此外，阿鲁拉地区亚洲也叫猫老大，而加拉海地区喵喵进化后就不再以猫老大命名。今天我再来介绍一下用他的训练家吧。一，板木老大，板木老大是著名系列组织火炬队的首领，他具备所有组织头目该有的气质，比如冷静、无情以及将宝可梦手下物化。但是唯独这个猫老大是特别的，他似乎特别受到板木的喜爱，几乎每次板木出场，他都会在旁边或者板木的大脸上，并且板木会非常温柔抚摸他，这让喵喵非常嫉妒，总想要立下大功，博得板木的欢心，从而取代他。不过目前看来是不可能的了，但别以为这猫老大是花瓶啊，他的战斗力可是相当出色的。他在 B W 九6级进行过唯一一次的对战，对手就是皮神。很可惜，皮神被猫老大玩弄于股掌之中，最终直接导致美罗伊塔被抓走。哦，莫丹，动画中莫丹是阿罗拉地区乌拉乌拉岛的岛屿之王，也是当地的警察叔叔。但最值得一提的是，他和板木是老交情了。我们无从得知为什么在岛屿之王。会跟邪恶组的头目是好朋友，不过根据他们都喜欢猫的信息推测，大概他也是猫奴协会上认识的吧。莫丹用的猫老大是阿罗拉地区的特有形态，是一般加恶系的。他在日月七十七级中登场，与小镇宗野狼人进行对战。虽然他在战斗中展现了不错实力，让宗野狼人陷入苦战，不过最后还是输给了宗野狼人。但这样决斗可以看出莫丹没有使用全力，他更像是在引导小智如何运用宗野狼人。也就是与莫丹的这一战，小智彻底炸晕了目光火红的宗野狼人。三贵夫人，这人没有具体名字，他生活在一座岛上。贵妇，他有一只阿罗拉猫老大，名字叫做小贝洛。这小贝洛表面温顺，但实际上可不是省油的灯。他很喜欢欺负弱小宝可梦，他抢走过伙伴喵的食物，那可是伙伴喵准备带个长毛狗的。不过后来在日月第七集中，小智帮助伙伴喵打垮了他，真是活该。在后面的剧情里，他也多次。展示出了邪恶的本性。月八十三级，月扎伯的记忆故障。小智、莉莉安和马哈雷都变小了。在路上，不幸被阿发现，他一路追着众人到了一个死胡同。要不是马奥及时赶到，后果不堪设想。在月九十九级，他还狡猾的咬伊布做朋友。在伊布接近他的时候，他突然穿去变脸，跑在九尾海狮，直接带着伊布逃离现场。四有离子，这也是一个龙套。他是采用大会的参赛者之一。实力还很不错，可惜遇到了冠军哲野，他派出猫老大来对抗哲野的喵喵。在比赛前半段，他让猫老大展示出了高超的战斗技巧，近身有疯狂乱抓，远程有影子球。在喵喵用影子分身时，他用水波动识破本体，一度把哲野的喵喵打到濒死。小刚也说，这个猫老大等级非常高。不过哲野的喵喵凭借着自己的毅力顽强抵住了，最终反杀猫老大。并且因为这时候对猫老大的仇恨，比赛结束后，喵喵甚至还能对这只倒地的猫老大继续攻击。好在哲野积极阻止。以上就是动画中运用猫老大的训练师了。其实猫老大是喵喵计划过来的，理论上来说也是能够学具武功的。老师刷钱不好吗？我是阿皮，咱们下期见。